Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien y como siempre les agradezco que estén viendo este video y todos los demás que están en el canal. Los invito a que se suscriban, den like, comenten, compartan, activen la campana de notificaciones para que sepan que ya hay un nuevo video. Por lo regular subo los videos los fines de semana y trataré de también subir entre semana. Ahora sí que no prometo mucho, pero bueno amigos, el día de hoy les quiero hablar de una banda de Melodic, melodic Death Metal llamada Última. Esta banda eh, fue fundada en el año 2010 aquí en México, en Nuevo León, en Monterrey, para ser este, precisos. En Monterrey fueron fundados, pero bueno, eh, dos integrantes de esta banda, el señor Antonio Valdés en el bajo y el guitarrista Ricardo Escobar, pues se trasladan a Helsinki, a Finlandia, y se complementan con músicos finlandeses para formar esta banda, para terminar de complementarla y el mes pasado sacar su, su álbum debut llamado Symphony of the Night. Es un álbum que consta de nueve tracks, tiene una duración de 40 minutos y la casa de disquera es Inverse Records. Ahora sí que es una rara fusión ¿no? de músicos finlandeses con mexicanos haciendo metal, melodic death metal. Pero bueno, ahora sí que, ¿qué, ¿qué me pareció escuchar este álbum? Es un álbum bueno, es un buen álbum. Traen, como todos sabemos, bueno, en el Melodic, melodic Death Metal el, el teclado es, es fundamental, es como un esqueleto en, en un cuerpo humano y eh, tiene mucha presencia el teclado. La guitarra que tocada por el señor Antonio Valdés, eh, no, perdón, el señor Ricardo Escobar, disculpen, el señor Ricardo Escobar, que es la guitarra líder, pues eh, se escucha bien la ejecución. Eh, siento que conforme vayan pasando los años van a ir puliendo más esa técnica. Se escucha bien, se escucha bien, pero sí se puede dar más. Traen un sonido muy, muy similar a lo que era Children of Bottom. Se escucha muy similar. Entonces es, es bastante agradable, hacen muy buenas rolas. El, el álbum está bastante, bastante equilibrado. No está para nada, para nada repetitivo. No tiene música de relleno. Entonces para hacer un álbum debut está muy bueno. Nada más así como mi comentario nada más, o en mi humilde opinión, es eso, ¿no? De que sí, eh, la parte del de teclado y la guitarra, cuando quieren hacer la parte del virtuosismo o los solos, eh, sí se puede pulir más. O sea, con el tiempo creo que pueden hacer algo mucho, mucho mejor. No, no estoy diciendo que está mal, pero sí se puede hacer mucho mejor. Y bueno, será como que el último, el único comentario que digamos podría no ser tan bueno, pero bueno, el álbum en, en realidad a mí me gustó, está, está bastante, como les decía, bastante ameno. Y bueno, les comentaré track por track qué es lo que me, me, me pareció. El track número uno, Black Swan. Black Swan es un death metal bastante melódico, bastante melódico, tiene una tendencia muy heavy metal y por momentos va incrementando su velocidad, o sea, va como que de menos a más. Track número 2, Tears of Fire. Esta canción ya es un death metal más pesado, que tiene la, la interpretación o la, o la, la forma de tocar los instrumentos es más feroz, más, más rápida, más agresiva. Y, la, y en esta canción la guitarra y los teclados son vitales, o sea, sobresalen mucho. Y hacen una... Y, y bueno, for, entre, entre ellos dos for, forman esa atmósfera del melodic, de, melodic death metal. Perdón por el, que se me traba la lengua. El track número 3... Belegar, Belegar es un death con un tinte mucho más speed metal, es pesada, es más rápida, tiene unos dobles bombos bastante aplastantes, esta canción es muy pesada y, no deja, y es rápida de principio a fin, esta no pierde la velocidad, entonces es, es muy buena canción, es de las, de las que más me gustaron del álbum. Tenemos el track número 4, Doctor of Light, esta canción es un death, tiene mucha mucha armonía también, en los teclados, los teclados le dan mucho mucho cuerpo a esta canción. Y también es, es, es bastante pesada por la parte de la batería, también mete mucho doble bombo, alterna mucho la velocidad de la canción y de repente digamos que esta canción es como que ni tan rápida ni tan lenta, digamos que tiene una velocidad media, está bastante equilibrada. Tenemos el track número 5, Beyond the Veil. Esta tiene un inicio para mi gusto trashera, un inicio algo trasherón, pasa después de hacer un heavy metal rápido, con fuerza, y va incrementando la velocidad hasta volverse una canción más agresiva y más pesada. Track número 6, Eternity. Esta tiene un inicio muy melodioso y, y de repente la batería entra con mucha fuerza, <coughs> casi, casi eh, eh, emulando un blast beat, casi, casi un blast beat de black, de black metal. Y toda la parte de la canción, todo el cuerpo es un heavy metal, 
y la parte, y la parte de los, del estribillo y los coros son como muy alegres, como que me... tratando de emular un poquito como una esencia power metal. Esta también es una buena canción. Tenemos el track número 7, Dancing with Shadows. Este es un dead que tiene... es pesado, es un dead pesado. Tiene unos riffs más rockeros, para mi gusto es un riff más rockerón. Que tiene, y tiene de repente episodios más suaves que se van incrementando conforme la canción va avanzando, ¿no? Aquí también de repente la, la batería mete mucho doble bombo, mucha velocidad, entonces es, digamos, como que entre suave y, y pesada. Pero como les decía, tiene unos riffs más, más rockeros. El track número 8, Última, que es el homónimo del, del título del disco, que es una, para mí es una de las canciones más pesadas de este álbum. Tiene un sonido más brutal que todas las demás, sobresale más por eso. Y combina un speed metal con power, para mi gusto. Tiene muy buena armonía. Y es una canción muy completa. Tiene mucha, mucha variedad. Y para terminar, Symphony of the Night. Esta canción es totalmente un melodic death metal. Es una muestra de melodic death metal al 100%. Tiene un inicio bastante relajado. Un, un sintetizador con piano. Una atmósfera muy relajante. Para después comenzar a... Ahora sí que un, un death metal con toda la fuerza. Con toda la brutalidad. Tiene momentos donde la batería también es aplastante y no pierde la forma. O sea, se escucha pesada de todo, pero no se atasca la canción. Eso es algo muy padre. Que bueno, me gusta porque hay unas canciones que luego llega un momento donde ya se hace tan estridente el ruido que sí desespera. Pero no, esta tiene, a pesar de que es muy pesada, no pierde esa armonía. Y como les decía, es una canción, un death, melodic death metal 100% y muy buena canción para finalizar un álbum. Entonces, bueno, aquí termina este, esta, este disco. Y pues bueno, del 0 al 10, yo a este álbum le doy un 8.5. Un 8.5 está bastante disfrutable, recomendable. Y pues esper esperando a que esta banda pues saque dentro de unos años más, a lo mejor en un par de años, una, una nueva producción. Y siento que si van sobre esta línea, va a ser una banda que puede, puede, puede tomar más renombre. Y más que les digo que trae una línea muy similar a Children of Bottom, que bueno, Children of Bottom ya no, ya no existe. Y desafortunadamente el señor Alexi Laijo pues falleció, quien ya estaba haciendo su, su otra banda. Entonces ahí queda un hueco que a lo mejor podría ser llenado. Y bueno, qué, qué más gusto también que tiene como integrantes a dos compatriotas mexicanos, dos hermanos. Y pues bueno amigos, será prácticamente todo por este video. Espero les haya gustado, les agradezco que, que hayan llegado hasta estas alturas del video. Cuídense mucho, larga vida al metal y nos estamos viendo en un próximo video. Ánimo amigos, suerte, bye, bye.